Прощай, золотая школа! Мне больно! Меня сейчас тошнит! Помогите, помогите, Хватит. отпусти! Хватит! Отпусти меня! Мне больно! Помогите! Ой, меня сейчас тошнит! Да, меня тоже! А... Вставайте, лентяи! с моими крыльями. Доброе утро, детишки. Это какой-то кошмар. О! Я ни за что не буду плакать. Береги слезы, сладкое, худшее еще впереди. Рейна меня не видит. Я могу что-нибудь сделать. Липкие крылья. Мои крылья. Рейна забрала все наши силы. То есть наши крылья не работают? Да, они ни на что не годны. Мы даже не можем летать? Боюсь, что да. Большая ошибка, милая Микки. Ты это собиралась со мной сделать? Лепкие крылья. Помогите мне! На помощь! Я, я задыхаюсь! Я задыхаюсь! Задыхаюсь! Прекрати! Отпусти ее! Ты хочешь, чтобы я остановилась? Что мне еще поделать? Мы ничего не можем сделать без наших сил! Хочешь, чтобы я это сделала, Ури? Цветочные крылья! Она не только забрала наши силы, она использует их против нас. Сладкая, а ты что хотела со мной сделать? Вот это! Звуковые крылья! А! О боже! Этот звук просто невыносим! У вас больше нет сил! У вас больше нет надежды! И вам от меня не уйти! Единственное, что у вас осталось, это выбор. Отдать мне ключ и спокойно уйти или умереть, защищая его. Поймите. Вы отдадите мне ключ. Отдадите. Понимаете? Что же делать? Если я отдам ей ключ, Рейна превратит всех смертных в своих рабов. А если не отдам, она убьет меня и моих друзей. Ну, Аркан, что ты выбираешь? Я не могу заставить Раф отдать ей ключ. Но я не могу и попросить всех пожертвовать с собой. Эй, кажется, я слышу мысли профессора Аркана. Если мне удастся протянуть время... Может, мне что-то придет в голову. Да, я была права. Я слышу мысли Аркана. Интересно, а он слышит мои? Профессор, это я, Раф. Если вы меня слышите, скажите Рейне. Мне нужно время, чтобы все обдумать. Скажите. Мне нужно время, чтобы все обдумать. Сработало. 
У меня до сих пор есть телепатические силы. Как же это возможно? Как? У, У тебя, тебя нет времени, времени думать, Аркан. Время действовать. Отлично, Рав. Твоя ангельская сущность очень сильна, несмотря на то, что ты родилась смертной. И всегда помни, умения, полученные в результате усердной работы, намного ценнее тех, с которыми ты родился. Обязательно. Что мне делать, профессор? Выпусти жизнь внутри себя. Высшие сферы тебя защитят. Выпусти жизнь внутри себя. Выпусти жизнь внутри себя. А моя жизнь... А? Что происходит? Рав! А? А? Прекрасно, Рав! Ты обрела свою цветную сущность. Твой цвет — цвет неба, семи морей. Ярко-голубой. Думаете, вы испугаете меня такими выкрутасами? Как она это сделала? Она будто звезда. Не будто звезда, а звезда. Ангельская звезда. Чистая и светящаяся жизнью. Посмотрите на нее, как она прекрасна. О! Ого! О! Доброе утро, Раф. Что? Что ты здесь делаешь? Ты проспала три дня. Три дня? Наша звезда утомилась. Звезда? И Рейна? Рейна больше не проблема. Высшие и низшие сферы отправили ее обратно в лимбо. Но вместо того, чтобы снова заковать ее в цепи, они заключили ее в черной сфере. Проклятие! Может, в этот раз вы выиграли, но я еще вернусь! Слышите? Я вернусь! Рейна больше не представляет опасности. Но все равно надо быть на чеку. А портреты? Я чуть себе спину не сломал, таскай их обратно. Портреты на своем законном месте. Они снова висят в комнате портретов. Что касается дверей в комнату, то они были заперты. Теперь для того, чтобы открыть эти двери, недостаточно только ангела и демона. Из-за тебя и Сульфуса мы все изменили. Высшие и низшие сферы помогли нам изменить процедуру входа. Теперь необходимо присутствие двух ангелов и двух демонов. А заклинание для открытия дверей меняется каждый день. Я уже запуталась. Смертные. Как они? Посмотри сама. Mm. Вот они. Они ничего не помнят про Рейну. Они снова вернулись к своим земным проблемам. Но теперь они свободны. И все благодаря тебе. Ты понимаешь? Мы боролись все вместе. Я бы не смогла победить Рейну, если бы мой отец не принес себя в жертву. Малаки погиб, пытаясь помочь тебе. Да, я так и не смогла узнать его поближе. Крепись, когда-нибудь ты еще с ним встретишься. А теперь время праздновать. Что праздновать? Во-первых, то, что вы закончили этот уровень, не перешли на следующий. Ура! 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 Здорово! Ух ты! В следующем году вас ждут новые уроки и испытания. В конце года вы сможете заработать светящийся нимб. Или светящиеся рожки. Это символ ангелов и демонов-хранителей. Вам многое предстоит изучить и пережить. Но пока первый год учебы подошел к концу, я очень вами горжусь. А во-вторых, мы празднуем начало вековой традиции, именуемой летние каникулы. Ура! 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 Здорово! Здорово! Ура! Точно! Здорово! 
Здорово! Раф! Ты куда? Я иду домой. Ты разве не слышал, что каникулы начались? Ты пешком идешь? Нет, только до того, где я появилась. Я не виновата, что это посередине улицы. А оттуда я перенесусь в город Ангелов. Я помню, как ты появилась. Тебя чуть грузовик не переехал. Но случилось даже худшее. Я влюбилась в тебя. Это поэтому ты уезжаешь, даже не попрощавшись. Я боялась, что мне будет слишком тяжело. Я тоже этого боялся. Думаю, нам не помешает немного отдохнуть друг от друга. Да, я тоже так думаю. Но знаешь, я к тебе как-то привык, Раф. Очень привык. Я хотела тебе сказать, я... Что? Моя мать. Что твоя мать? Ну разве это возможно? Я не знаю. Но я знаю, что это была она. Я думаю, что она жива, но где она? Знаешь что? У нас у всех был тяжелый год. Тебе надо бы отдохнуть и набраться сил. Потому что в следующем году ты у меня еще так попляшешь. И не надейся. Хорошего лета. И тебе. До скорого. До скорого. Ей удалось связаться с дочерью. Раз становится слишком могущественным ангелом. Она скоро обнаружит место, в котором мы держим ее мать в вечном сне. Нам надо что-то придумать. Раф не должна найти свою мать. Субтитры сделал